এদিকে রাষ্ট্র পরিচালনায় আমেরিকান অসংখ্য নীতিকে ওলট পালট করে গেছেন বিদায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফলে নানামুখী চ্যালেঞ্জের মুখে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এত কিছুর পরও কর্মব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি নতুন প্রেসিডেন্টের সামনে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম করোনা মহামারী মোকাবেলা মাস্কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার একশো দিনে একশো মিলিয়ন ডোজ টিকা প্রয়োগ এছাড়া ভেঙে পড়া অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার ইমিগ্রেশন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো অন্যতম এত কিছুর পরও ওভাল অফিস থেকে নিয়মিত উইকলি কনভারসেশনে অংশ নেন জো বাইডেন সরাসরি কথা বলেন হতাশাগ্রস্ত নাগরিকদের সঙ্গে করোনার ক্রান্তিকালে চাকরি হারানো ক্যালিফোর্নিয়ার এক নারী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে টেলিফোন কনফারেন্সে অংশ নেন তুলে ধরেন জীবনযাপনে তার নানা কষ্টের কথা হোয়াইট হাউসের সৌজন্যে তা চ্যানেল টিটির দর্শকদের জন্য তুলে ধরা হলো Hi, Mr. President. I was laid off in July. My company had reorganized because of COVID. It's the first time I've been laid off in my life. On Facebook, I connect with others who are going through the same thing. I decided to write a letter to President Biden to tell him how I felt. He read it, and then he called me. How are you, Michelle? Well, um, I wrote to you because, um, you know, I was laid off in July and it's, it's just been a tough time as far as trying to find work. Working is, uh, is, is part of who you are. My dad used to say, a job is about a lot more than a paycheck. It's about your right. dignity, it's about your respect, it's about your place in the community. I've been saying a long time, the idea that we think we can keep businesses open and moving and thriving without dealing with this pandemic. It's just a non-starter. We're putting together a plan that provides for emergency relief to people who are in desperate need now. Everything from mortgage payments to unemployment insurance to rental subsidies to food security for children. It provides for small, medium-sized businesses to be able to open. We're so glad that you are. <laughs> we're so glad that we have you focusing on that. Well, I think we're going to get a, you know, 100 million shots in the next 100 days in people's arms. I finally got my parents an appointment. They're getting their vaccines today. Oh, great, 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 yeah. great. I admire your sense of responsibility to, and the desire to work. What I related to you was when you talked about your father and how he had... Felt like he lost his dignity when he lost his job. And I think more than an income is that feeling needed and having a place to go. So I, I can't tell you how appreciative I am that you called me. Can my daughter say hello to you? Of course. Mr. President, how are you? I'm good, how are you? It's so nice to speak to you. You should be very, very proud of your mom. That's why I called when I read the letter. I admire her determination, her commitment. It's pretty impressive. And so are you. So are you. Thank you. Keep the faith. Thank, Thank you, you so much. All right, bye-bye. Bye-bye.